Hi, welcome to An Academy. I'm your educator, Mr. Shupriya Sharkar. Now, here in this class, we are going to have discussion regarding some special cases of narration. Now, narration is the rules. We have 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 the special cases of narration. বা স্পেশাল কিছু एग्जांपल्स আমি গ্যাদার করেছি যেগুলো আমি বোঝাবো নাও তোমরা ভালোমতো জানো যে ন্যারেশন মোটামুটি সিএইচএস এর বলো বা সিজিএল বলো তার একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট টিয়ার 1 হোক বা টিয়ার 2 হোক ন্যারেশন ইজ देयर টিয়ার 2 তে তো ন্যারেশন আর একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ না তোমরা সবাই জানো টিয়ার 2 তে যে 200 মার্কস এর ইংলিশ থাকে তার মধ্যে ন্যারেশন আর ভয়েস মিলেই মোটামুটি 45 40 কি 45 নম্বর সেখানেই থাকে তো সেই জন্য ন্যারেশনটা আমরা একটু ভালো করেই জানতে হবে যারা আমরা সিজিএল বা সিএইচএস এ বসতে চলেছি তো চলো তাহলে এক একটা সেন্টেন্স ধরে আমরা একটু আলোচনা করি দেখো প্রথম যে সেন্টেন্সটা রয়েছে কোশ্চেনটা আগে পড়ি আমরা দীপক সেই টু মোনা ইউ আর পাঙ্কচুয়াল নাও যখনই আমরা ন্যারেশন করব ন্যারেশন করার সময় আমরা সবার প্রথমে যেটা মাথায় রাখব যে ন্যারেশনে কিন্তু মোটামুটি পাঁচ ধরনের সেন্টেন্সের উপর হয়ে ওঠে যেমন ধরো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আর এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের কিন্তু আলাদা আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে পার্টিকুলার কিছু রুলস রেগুলেশন রয়েছে যেগুলো কি না ওই সেন্টেন্সের ন্যারেশন করার সময় আমাদের ফলো করতে হয় তো এরকম কোনো সেন্টেন্স যখন আমরা পাবো এক্সামে প্রথমে আগে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব যে এই সেন্টেন্সটা ন্যারেশনের ওই পাঁচটা সেন্টেন্সের কোন সেন্টেন্সের মধ্যে পড়ছে যেমন ধরো এই যে এই সেন্টেন্সটা দীপক সেই টু মোনা ইউ আর পাংচুয়াল তো এই সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের মধ্যেই পড়ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স মানে জানো বিবৃতিমূলক বাক্য না ওই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সগুলোর কনস্ট্রাকশান খুবই ফ্ল্যাট হয়ে থাকে এখানে নর্মালি আমরা রিপোর্টেড ভার্ভ হিসেবে সে বা টেল ইউজ করে থাকি এবং অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে টেন্সের চেঞ্জেসগুলো হয়ে থাকে যেভাবে মানে রিপোর্টিং ভার্ভটা পাস টেন্সে থাকলে তার অনুযায়ী রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের চেঞ্জেস থাকে যেমন ধরো এই যে সেন্টেন্সটা যেটা কোয়েশনে দেয়া রয়েছে দীপক সেই টু মোনা এখানে রিপোর্টিং ভার্ভ হচ্ছে সেইড আর ভালো করে লক্ষ্য করো সেইড কিন্তু পাস্ট টেন্সে রয়েছে নাও সেইড যেহেতু পাস্ট টেন্সে রয়েছে আনডাউটেডলি আমাকে তাহলে এই যে আমার রিপোর্টেড ভার্বটা রিপোর্টেড স্পিচটা রয়েছে এই রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের মধ্যেও কিন্তু কিছু চেঞ্জেস আনতে হবে ঠিক আছে তো এবার আমার এই চারটে অপশান যে দেয়া রয়েছে যে দীপক টোল্ড মোনা দ্যাট শি ইজ পাংচুয়াল দীপক টোল্ড মোনা দ্যাট শি ওয়াজ পাংচুয়াল সি বলেছে দীপক সেই টু মোনা দ্যাট শি ওয়াজ পাংচুয়াল আর ডি বলেছে দীপক টোল দ্যাট মোনা ওয়াজ পাংচুয়াল তো এই চারটের মধ্যে আমার আনসার কোনটা হবে চলো আনসারটা আমরা দেখে নিই ইয়েস আনসার বলেছে বি কেন বি আনসার হলো ভালো করে দেখো এ পার্ট যেটা ছিল এ পার্টে রয়েছে টোল্ড শব্দটা ইউজ করা হয়েছে টোল্ড পাস টেন্সে এবং সেই অনুযায়ী এখানে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সে কোনো চেঞ্জ আনা হয়নি ঠিক আছে আমরা জানি রিপোর্টেড ভার্ডটা যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচে প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনাইট টেন্স পাস ইন্ডেফিনাইটে হয়ে যায় তো সেই অর্থে এ পার্টটা তো হবে না বি অপশানটায় বলেছে দীপক টোল্ড মো না দ্যাট শি ওয়াজ পাংচুয়াল হ্যাঁ এইটা আনসারটা কেন সঠিক তার কারণ হচ্ছে এখানে দেখো শি ওয়াজ পাংচুয়াল এখানে ইজের পাস টেন্স বা আরের পাস টেন্স ওয়াজ ইউজ করা হয়েছে তো সেই অর্থে যেহেতু এখানে টোল্ড পাস টেন্সে রয়েছে সেই অর্থে আমার এখানে এই যে আর নামক যে আমার বি ভার্বটা রয়েছে এটারও পাস ফর্ম ওয়াজ ইউজ হবে ক্লিয়ার হয়েছে হ্যাঁ এর এক্সেপশান তো রয়েছে একটু পরেও আমি আলোচনায় আসব যখন আমরা দেখবো কোনো চেঞ্জ হয় না সেটা তোমরা জানো নিশ্চয়ই চেঞ্জেসগুলো কখন হয় না যখন কোনো ইউনিভার্সাল ট্রুথকে আমরা এক্সপ্রেস করি রেগুলার হ্যাবিটকে এক্সপ্রেস করি সেক্ষেত্রে চেঞ্জেস আসে না কিন্তু এই যে সেন্টেন্সটা ইউ আর পাংচুয়াল এখানে কিন্তু না আছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ না আছে রেগুলার হ্যাবিট সেই জন্য এইখানে কিন্তু আমার আনচেঞ্জড রাখলে হবে না আমাকে চেঞ্জ করতেই হবে সেই জন্য আমরা এখানে 
वज यूज कर लम तई हमार आंसार हलो बी चलो ये जो क्लियर थे तो नेक्स्ट सेंटेंसटा आस नेक्सट क्वेश्चन कि बोले देखो आई सेड टू हिम लेट आस गो आउट फर आ वक भलोक लक्ष्य करो हमें आबार यहाँ कि सेंटेंस से आईडेंटिफाई करते हैं आगेटा जेमन छो असार्टिव सेंटेंस ये सेंटेंसटा क्यों हमें बोल इम्पैरेटिव सेंटेंस ना इम्पैरेटिव सेंटेंसगुल आर दोधर हो निश्चय नर्माल किस इम्पैरेटिव सेंटेंस आज जैसे अर्डर रिक्वेस्ट एडभाइस एगो यूज करी बाट यम्पैरेटिव सेंटेंसटार द्वारा प्रपोजल मीन थे तो प्रपोजल जुक्त इम्पैरेटिव सेंटेंसगुलो के करार जो स्पेशल किस रूल्स आगू हमें फलो करब ठीक है तो आगे चलो देखे नहीं सठिक आंसार कि हे तरपर से एक्सप्लेन करब एकदम तई सठिक आंसार हो डी ए प्रश्न हो डि कैन हलो ए बी सी कैन हलो ना अच्छा ख्याल रखे जखनी हमें इम्पैरेटिव सेंटेंसर ये प्रपोजल जुक्त सेंटेंसगुल करब से क्षेत्र में रिपोर्टेड भार्व हिसेबे क्यों सब समय प्रपोज शब्द यूज है हाँ कैकटा एक्सेपनल केसे रिक्वेस्ट शब्द यूज है बट नाइनटी नाइन पार्सेंट केसे प्रपोज शब्द यूज है तो चलो प्रपोज यूज हो और भलोक जी लक्ष्य करो ए बी सी डी चारटे अपशन ही प्रपोज शब्द यूज हो तो से अर्थे प्रपोज देखे क्योंकि आंसार करते पर द्वित तो जो देखो से प्रपोज नामक जो रिपोर्टेड भार्वट यूज हो प्रपोज भार्वटार साथे इनडाइरेक्ट स्पीचे क्यों सब समय टू बसे तो देखो ये चारटे तेल अपशनर मध्य भलोक जो लक्ष्य करो सी अपशनटा क्यों प्रपोजर साथे टू नहीं तेल सी अपशन अलरेडी तेल बद हो गल सी को मत ही आंसर हमारे हो ना इबार पड़े रही लो ए आर डी तीनटे दी टू रही है तेल प्रपोजर पर टू हो हिसाब से आंसर हमें सठीकता बुझते पर यह करब ये रिपोर्टेड स्पीचा एक चले आसब भलोक जो लक्ष्य करो रिपोर्टेड स्पीचा शुरू होट नामक वार्डा दिए ये लेट नामक वार्डा जख यूज है तक इनडाइरेक्ट स्पीचे ये लेटा चेन्ज हो सूडे परिणत है एवं सूड कख कखे शुड वि लाउड टू आर कख कूद सूड थे तो से ही अर्थे तुम जी तीनटे सेंटेंस देखो ए बी आर डि से क्षेत्र में ये देखो आई प्रपोज टू हिम टू गो आउट फर ए वक ना ये एकदम ही करब ना कारण ये देखो लेटा के चेन्ज कर शूट करा तो से ही अर्थे ए हमार इनकारेक्ट एबार पड़े रही हाथे बी आर डि बी ते देखो एक ही रकम प्रब्लेम बीते आई प्रपोज टू हिम दैट लेट्स न लेट हमें इनडाइरेक्ट स्पीचे रखते ही पर कारण लेट जो डायरेक्टे रही है लेट इनडाइरेक्टे शूट हो जाए तो क्षेत्र में बीओ आंसार है ना इन दैट केस डि शुड वि दैरेक्ट वन डी ते एकदम कारेक्ट आंसार ही बला आई प्रपोज टू हिम दैट उ शुड गो आउट फर ए वक ये उ कैन हल बुझते पर निश्चय आस यूज कर आस हे उर अबजेक्टिव फर्म तो क्षेत्र में उज कर क्लियर हो भाव देखो हमें कारेक्ट आंसार क्योंकि पे गल देखो नारेशने रुल्स ठीक आ रुल्स अनुजी हमें प्रसिड करब क्यु कम्पिटिटी एक्सामे रुल्स तो माथाय रखब ही तरह साथ ही अनेक समय अपशन वाइज प्रसिड करते हैं बेस किस सिजिएल कोश्चने देखा गए एखे बे कैकटा कोश्चन नहीं मैक्सिमाम सिजिएल सी एच एस एल कोश्चन थे यू ने तो बे कि कोश्चने देखा गए सठिक आंसार जो है से एक्जैक्टलि अपने दे एक नहीं बर से क्यों चारटे अपशनर मध्य एक अपशन के एक क्लोज रखा हो बाकी तीन टे इनकारेक्ट जेटा क्लोज रखा होदम ही अप्रोप्रिएट बला चलेना क्यों ये चारटे अपशन मध्य सब अप्रोप्रिएट वोटाई तो से ही क्षेत्र में पुरोपुर अप्रोप्रिएट ना हवा सत्वे क्यों से ही अपशनटा के आंसार हिसाब से नीते हैं ठीक है तो ये कम्पिटिटी एक्सामे नारेशन क्षेत्र ये प्रब्लेमगुल खूब फेस कर भयसे अतटा फेस ना कर नारेशने फेस कर तो से जो देखो हमें ये जो करलम क्योंकि प्रथम चाहले सठिक आंसार कैन हो दीते क्योंकि ना कर चारटे जो अपशन रही है चारटे अपशन के आगे हमें भलोक भेरिफाई कर लम कैन भूल हो ठीक है 
তো আমরা এক্সামও কিন্তু সেটা যদি করে নিই আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকবে ক্লিয়ার হয়েছে নিশ্চয়ই তো এবার চলো আমরা কোয়েশন নাম্বার থ্রিতে আসি কোয়েশন নাম্বার থ্রি যেটা বলেছে দেখো হি সেইড টু আকাশ ডোন্ট মুভ আবার সেম প্রশ্ন এই সেন্টেন্সটা কোন সেন্টেন্স মানে সেন্টেন্সের কোন ক্যাটেগরিতে রয়েছে তো হয়তো গেস করতে পারছো অনেকে হি সেই টু আকাশ ডোন্ট মুভ না ভালো করে দেখো এখানে রিপোর্টেড স্পিড যেটা রয়েছে ডোন্ট মুভ এই ডোন্ট মুভের মাধ্যমে কি করা হচ্ছে অর্ডার ইউজ করা হচ্ছে তাই না আর আমরা জানি অর্ডার রিকোয়েস্ট অ্যাডভাইস থাকলে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স তো এই সেন্টেন্সটাও কিন্তু ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সের আরও একটা ধরন এখানে ডাইরেক্ট অর্ডার যুক্ত সেন্টেন্স ইউজ করা হয়েছে এবার তাহলে এর আনসারটা কি হতে পারে ওকে ভালো করে দেখো আনসারটা হচ্ছে আমার এ এবার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে বি সি ডি কেন হলো না আনসার দেখো বিতে যেটা বলা রয়েছে হি টোল্ড আকাশ এত পর্যন্ত ঠিক চলছে ডোন্ট মুভ না একদমও করতে পারি না আমরা আমরা যখন ডাইরেক্ট স্পিচে ডোন্ট বা ইনডাইরেক্ট স্পিচে সেটাকে ডোন্ট হিসেবেই রাখা যায় না ঠিক আছে তো ইন দ্যাট সেন্স আমার বি ইনকারেক্ট সিতে দেখি চলো বলা হয়েছে হি সেই টু আকাশ নট টু মুভ তো এখানে ভালো করে লক্ষ্য করো এই পার্টটা আবার এখানে ঠিকঠাক রেখেছে ভুলটা কোথায় করেছে সেটা হচ্ছে তোমার এখানে হি সেইড টু আকাশ ব্যাপারটা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে অর্ডারযুক্ত সেন্টেন্সে এবং সেই অর্ডারযুক্ত সেন্টেন্সে কি করতে হয় আমাকে অর্ডার ওয়ার্ডটা নিয়ে আসতে হয় রিপোর্টের স্পিচে আনফর্চুনেটলি যে চারটে অপশান রয়েছে চারটের মধ্যে একটাতেও অর্ডার শব্দটা ইউজ করা হয়নি তো সেক্ষেত্রে অর্ডারের সেন্সটা হালকা হলেও টোল্ড নামক শব্দটা দিয়ে এক্সপ্রেস করা যায় বাট সেইট দিয়ে কোনো মতেই নয় তো সেই জন্য যেহেতু সেই টু ইউজ করা হয়েছে ফর দ্যাট রিজন অপশান সিও আমার কিন্তু আনসার হবে না এবার আসছি অপশান ডিতে ডিতে কি বলা হয়েছে হি টোল্ড আকাশ টু নট টু মুভ না একদম ভুল এটা টু নট টু একদম ইনকারেক্ট কনস্ট্রাকশান আমরা নট টু বলতে পারি এখানে যদি টুটা না থাকতো তাহলে ঠিক হতো কিন্তু সেটা নেই দ্যাটস ওয়াই এ হচ্ছে আমার কারেক্ট আনসার ক্লিয়ার হয়েছে সো এইভাবে আমরা আনসারগুলোকে কিন্তু বের করব একটা একটা করে অপশান দেখে দেখে চলো নেক্সট কোয়েশনটা আসি আমরা রাম সেইট টু হিজ বস লেট মি গো হোম ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে যেটা রয়েছে লেট মি গো হোম হয়তো চিনতে পারছো লেট শব্দটা আবার ইউজ করা হয়েছে আরেকটা সেন্টেন্স পেলাম আমরা এই লেট দিয়ে ঠিক আছে আর অলরেডি আমি তোমাদের বলে ফেলেছি এই লেট যুক্ত সেন্টেন্সগুলো হয় কোথায় ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সের প্রপোজাল যুক্ত বাক্যে যেখানে কি না প্রপোজ শব্দটা ইউজ করি এবং কিছু রেস্ট্রিক্টেড বা রেয়ার কেসে আমরা রিকোয়েস্ট শব্দটা ইউজ করতে পারি তো তাহলে এবার দেখা যাক সঠিক আনসারটা কি হতে পারে তারপর আমরা আলোচনা করছি হ্যাঁ সঠিক আনসারটা হচ্ছে এ না প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে বি সি ডি কি ভুল করলো কেন হচ্ছে না বি সি ডি ভালো করে লক্ষ্য করো প্রথমত রিকোয়েস্ট শব্দটা চারটেতে ইউজ হয়েছে তো প্রপোজ নিয়ে ভাবার কোনো ব্যাপারই নেই প্রপোজ দিয়েও ইউজ করা যেত কিন্তু প্রপোজ এখানে নেই তো প্রপোজ নিয়ে আমরা ভাববই না এবার রিকোয়েস্ট না রিপোর্টেড ভার্ভ হিসেবে যখন রিকোয়েস্ট শব্দটা ইউজ হয় খেয়াল রাখবে রিকোয়েস্টের সাথে কিন্তু কখনো টু বসে না প্রপোজের সাথে টু বসে ঠিক আছে কিন্তু রিকোয়েস্টের সাথে কখনো টু বসে না ভালো করে লক্ষ্য করো বি পার্টে টু ইউজ হয়েছে রাম রিকোয়েস্টেড টু হিজ বস সেই জন্য প্রথমে দেখেই এটা ভুল আর বেশি কিছু দেখার দরকার নেই জাস্ট রিকোয়েস্টের সাথে টু ইউজ হয়েছে এটা দেখেই সেন্টেন্সটাকে আমি এলিমিনেট করে দিতে পারি সি পার্টটায় আসবো সি পার্টে কি বলেছে রাম রিকোয়েস্টেড হিজ বস চলো এত অবধি ঠিক আছে দ্যাট হি শুড গো হোম আচ্ছা রিপোর্টেড স্পিচে আমরা আমি একটু আগেই তোমাদের বলেছিলাম লেট থাকলে শুট শব্দটা ইউজ করা যায় একদম যায় কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা ব্যাপার রয়েছে আমি একটু আগে বলেছিলাম প্রপোজের পরিবর্তে রিকোয়েস্ট শব্দটা ইউজ করা যায় ব্যাপারটা হচ্ছে যখন এই জাতীয় সেন্টেন্সগুলোতে রিকোয়েস্ট শব্দটা আমরা ইউজ করি প্রপোজের পরিবর্তে 
তখন আর শুড ইউজ করা যায় না বা শুড বি অ্যালাউড টু ইউজ করা যায় না তখন ইউজ করতে হয় মাইট বি অ্যালাউড টু কি বললাম শুড বা শুড বি অ্যালাউড টু ইউজ করা যায় না মাইট বি অ্যালাউড টু ইউজ করা করতে হয় রিকোয়েস্ট শব্দটা থাকলে সো সেই জন্য সি পার্টটাও আমার হচ্ছে না ডি পার্টটা দেখো কি বলেছে রাম রিকোয়েস্টেড হিজ বস টু অ্যালাউ হিম ফর গোয়িং হোম না একদমই ভুল সেন্টেন্সটা ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কনস্ট্রাকশন এটা কোনো মতেই হতে পারে না ইন দ্যাট সেন্স এ পরে রইল তিনটে হলো না যখন একেই আনসার হতে হবে কিন্তু এ কেন হলো ভালো করে একটু দেখে নিয়ে আমরা বলা হয়েছে রাম রিকোয়েস্টেড হিজ বস দ্যাট হি মাইড বি অ্যালাউড টু গো হোম দেখো এখানে মাইড বি অ্যালাউড টু কিন্তু ইউজ হয়েছে আমি আবারও বলছি এই লেট দিয়ে যুক্ত ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সগুলোতে যদি তোমরা দেখো প্রপোজ রিপোর্টেড ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়েছে তাহলে এখানে আমরা শুড বা শুড বি অ্যালাউড টু ইউজ করতে পারি কিন্তু যদি এখানে রিকোয়েস্ট শব্দটা ইউজ হয় তাহলে আমরা এখানে মাইট বি অ্যালাউড টু ইউজ করব ইন দ্যাট সেন্স এ ইজ ইউর কারেক্ট আনসার ক্লিয়ার হয়েছে এবার আসবো আমরা নেক্সট কোয়েশনটাতে কোয়েশন নাম্বার ফাইভ বলা হয়েছে হি সেইড টু দ্যাম ডোন্ট মেক আ নয়েজ এই সেন্টেন্সটাও দেখে বুঝতে পারছো যে এই সেন্টেন্সটা যেমন বলছে ডোন্ট মেক এ নয়েজ তো এখানেও কিন্তু অর্ডার করা হচ্ছে একটু আগেও অর্ডারের আরেকটা প্যাটার্ন আমরা পেয়েছিলাম এটা হচ্ছে অর্ডারযুক্ত সেন্টেন্সের আরেকটা ভাগ যেখানে আমরা দেখ দেখছি অর্ডার করা হচ্ছে বাট ইন নেগেটিভ ওয়ে ঠিক আছে নেগেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করা হয়েছে তো এইখানে আমরা কি করব তো ভালো করে দেখো আমার এখানে আনসার কি বলছে আনসারটা হচ্ছে বি কেন বি এ সেন্টেন্সটা এ অপশানটাকে দেখো বলেছে হি টোল্ড দ্যাম ঠিক আছে টোল্ড দ্যাম করা যেতেই পারে টু নট মেক নয়েস না একটু আগে আমি বললাম টু নট ওইভাবে ইউজ করা যায় না ঠিক আছে তো সেই অর্থে আমরা এটাকেও ইনকারেক্ট হিসেবে ধরব তাই এটাও ভুল সি পার্টটা দেখি এবার মানে সি অপশানটা দেখি আমরা কি বলেছে হি আস্কড দ্যাম টু নট টু আবার একই ভুল টু আগে বসবে না কখনো নট টু ইউজ করা যেতে পারে ঠিক আছে তো সি আমার আনসার হচ্ছে না ডি তে কি বলা হয়েছে হি বেগ দ্যাম নট টু মেক এ নয়েস ন বেগ দ্যাম এখানে আনার কোনো দরকার নেই এখানে জাস্ট অর্ডার করা হচ্ছে বা জিজ্ঞেস করছে তো সেক্ষেত্রে আমরা বেগ শব্দটা কোনো মতেই আনতে পারি না রিপোর্টেড ভার্ভ হিসেবে দ্যাটস ওই এটাও ভুল তাহলে আমার সঠিক আনসারটা হচ্ছে অপশান বি বিতে দেখো ভালো করে হি আক্স দ্যাম নট টু মেক এ নয়েস এখানে আমি আক্স ইউজ করেছি হ্যাঁ এখানে অর্ডারযুক্ত অর্ডারও থাকতে পারতো তাতে কোনো অসুবিধা নেই অর্ডার হলো সেন্টেন্সটা কারেক্ট হতো কিন্তু আক্স রয়েছে তাতেও কোনো ভুল নেই আক্স একদমই কারেক্ট এবং পরের যে পার্টটা ইউজ করা হয়েছে দেখো not to make a noise একদম ঠিকঠাক কনস্ট্রাকশন নেগেটিভ সেন্টেন্সের জন্য চলো এইবার আসছি আমরা নেক্সট সেন্টেন্সটাতে কোয়েশন নাম্বার সিক্স বলা হয়েছে জন সেই টু মি ওয়্যার হ্যাভ ইউ বিন লাস্ট নাইট তো ন্যারেশনের যে সেন্টেন্সেসগুলি হয়ে থাকে এটা হচ্ছে আরেকটা ক্যাটেগরি সেন্টেন্স দেখে বুঝতেই পারছো এটা কী সেন্টেন্স শেষে সাইন অফ ইন্টারোগেশন রয়েছে তো বলতেই পারি এটা হচ্ছে আমার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স নাও ন্যারেশনের ক্ষেত্রে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সগুলোকে ডিল করার সময় একটু কিন্তু বুঝে শুনে ডিল করতে হবে কেননা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সগুলোকে দু রকমভাবে আমরা করতে পারি দাও তোমরা ভালো মতো জানো যে যখনই আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করতে চাই উই ক্যান ডু ইট ইন টু ওয়েজ দু রকমভাবে এটাকে করা যেতে পারে একটা হচ্ছে আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইউজ করে ইম্প্যারেটিভ সেন্ট আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করি আবার আমরা কি করি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ইউজ করেও কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করি তো সেক্ষেত্রে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে একটা রুল হয়ে থাকে অক্সিলিয়ারির ক্ষেত্রে একটা রুল হয়ে থাকে বলা হয়ে থাকে যখন কোনো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্টেড স্পিচটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে ই বা হয়েদার দিয়ে শুরু করতে হয় আর যদি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয় 
তাহলে সেটা WH ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয় তো এইখানে দেখো এই সেন্টেন্সটা এটা WH ওয়ার্ড দিয়েই কিন্তু শুরু হয়েছে ঠিক আছে নাও WH ওয়ার্ড দিয়ে যেহেতু শুরু হয়েছে তো এটুকুনি শিওর যে আমার রিপোর্টেড স্পিচটা ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে WH ওয়ার্ড মানে ওয়ার দিয়েই শুরু হবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে ভালো করে দেখো চারটে অপশান এ বি সি ডি চারটেই হোয়ার দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু তাহলে এই হোয়ার দেখে ঠিক ভুল আমি বিচার করতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে আমার এই রিপোর্টেড ভার্ট পর্যন্ত সব কটা অপশানই ঠিকঠাক তাহলে সঠিকটা কোনটা হবে ভালো করে দেখো সঠিকটা হচ্ছে আনসার ডি এবার আমরা দেখব আনসার ডি যদি সঠিক হয় এ বি সি কেন ভুল এতে বলেছে দেখো জন আস্কড মি হ্যার হ্যার আই বিন দ্য প্রিভিয়াস নাইট নাও এখানে হয়তো অনেকেই মনে হচ্ছে এটা হলো না কেন এতে তো কোয়েশনই করা হয়েছে কিন্তু তোমরা হয়তো অনেকে জানো বা যারা জানো না জেনে নাও যে এই ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সগুলো যখন আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে নিই তখন তার কনস্ট্রাকশান কিন্তু একদমই ইন্ট্রোগেটিভের মতো থাকে না তার কনস্ট্রাকশানটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যায় সাতিফ সেন্টেন্সের মতো মানে মানে হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপর ভার্ব যেটা কিনা না ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে আগে ভার্ব আসে তারপর সাবজেক্ট ঠিক আছে তো সেই অর্থে এ কিন্তু আমার আনসার হবে না এতে দেখো এখানে কি করেছে এখানে কিন্তু সেই ইন্ট্রোগেটিভ ফর্মটা ইউজ হয়েছে সেই জন্য এটা ভুল বিতে বলেছে জন আস্কড মি হ্যার হ্যাভ আই বিন ফার্স্ট অফ অল এখানে রিপোর্টেড ভার্বটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে সেট পাস্ট টেন্সে রয়েছে সেই ক্ষেত্রে এটা চেঞ্জ হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হবে তো এখানে হ্যাভ ইউজ করা হয়েছে ঠিক আছে তো যেহেতু হ্যাভ ইউজ করা হয়েছে ইন দ্যাট ওয়ে সেন্টেন্সটা একদম ভুল হয়ে যাবে তাই না আর দ্বিতীয়ত কারণ এইমাত্র যেটা বললাম সাবজেক্টের আগে ভার বাসবে না কেননা আমরা এর কনস্ট্রাকশানটাকে আর ইন্ট্রোগেটিভের মতো রাখতে পারবো না এটা একদম সার্টিফ সেন্টেন্সের মতোই হবে সেই অর্থে বি হবে না সিতে কি বলেছে জন আস্ট মি হ্যার আই অ্যাম নো এটা দেখেই বুঝতে পারছো অ্যাম আমি কেন আনবো এখানে হ্যাভ ইউজ করা হয়েছে সো ওয়াই শুড আই ইউজ অ্যাম একদম নয় তো সেই অর্থে সিও ইনকারেক্ট তাহলে সঠিক আনসার কি সঠিক হচ্ছে ডি ডিতে বলা হচ্ছে জন আস্ট মি হ্যার আই হ্যাড বিন দ্য প্রিভিয়াস নাইট একদম কারেক্ট এখানে হ্যাভ ইউ বিনকে আমরা আই হ্যাড বিন করেছি এখানে হ্যাপকে হ্যাডও করা হয়েছে এবং সাবজেক্টকে ঠিক ভার্বের আগেও রাখা হয়েছে সেই জন্য অপশান ডি আমার কারেক্ট আনসার এবার আসবো আমরা নেক্সট সেন্টেন্সটাতে শি সেইড মাদার প্লিজ কুক মি সামথিং নাইস টুডে নো সেন্টেন্সটা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো ন্যারেশনের সেন্টেন্সের ক্যাটাগরি অনুযায়ী এই সেন্টেন্সটাও কিন্তু হচ্ছে আমার ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স এবং এই ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সে কী করা হচ্ছে রিকোয়েস্ট কেননা প্লিজ শব্দটা ইউজ হয়েছে ঠিক আছে তার এই চারটে অপশানের মধ্যে কোনটা আমার আনসার হতে পারে অপশান সি কিন্তু কেন আনসার আমরা সবাই করে ফেলতে পারি আনসার যেখান থেকে খুশি আমরা দেখেও নিতে পারি কিন্তু কেন এটা আনসার হলো আর কেন বাকিগুলো হলো না সেটা জানাটা বেশি দরকার চলো এ পার এ অপশানটাকে দেখি আমরা কেন এটা হলো না এতে বলেছে শি টোল হার মাদার না এইখানেই ভুল হয়ে গেল কেননা এখানে রিক প্লিজ শব্দটা ইউজ করা হয়েছে প্লিজ ডি নট রিকোয়েস্ট তো যেহেতু রিকোয়েস্ট মিন করা হচ্ছে আই ক্যান নেভার ইউজ টোল্ড সেই জন্য এ হবেই না বি তো আরোই হবে না দেখো ভালো করে বিতে আবার কি করেছে অর্ডার শব্দটা ইউজ করা হয়েছে অর্ডার তো করা হচ্ছে না প্লিজ শব্দটা ইউজ করা হয়েছে এবং আরও ভালোভাবে যদি বুঝতে চাও তো তুমি তোমার মাকে অর্ডার নিশ্চয়ই করতে পারো না কোনো কিছুর ক্ষেত্রে তুমি রিকোয়েস্ট করতে পারো তো সেই ক্ষেত্রে বি কোনো মতেই আমার আনসার হবে না ডি অপশানটাকে দেখা যাক ডিতে কি বলা হয়েছে শি আস্ট হার মাদার ইফ শি কুড কুক হা সামথিং নাইস দ্যাট ডে আচ্ছা আস্ট এখানে করলেও করা যেতে পারত ঠিক আছে কিন্তু ইফ আমি এখানে কেন আনবো এটা কি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স একদমই না ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স তো নয় সেই জন্য ডি কিন্তু আমার আনসার কোনো মতেই হবে না তাই আমার আনসার হবে 
सी सी ते देखो एकदम करेक्ट सेंटेंस टा कंस्ट्रक्ट करा हुए चे सी ते बोला हुए चे शी रिक्वेस्टेड हर मादा टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे इन दैट वे सेंटेंस टा मर एकदम करेक्ट सेंटेंस क्लियर हुए चे ओके तो चलो एक बार हमरा नेक्स्ट क्वेश्चन थे आज वो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर एट की बोले शे देखो the convict said let me speak freely please तो एक है ना एक सेंटेंस तो तुम लोग ख्याल कर चुके हो तो लेट दिए शुरू हो चुके लेट दिए हम आगे उधर एक टा सेंटेंस पे ची ठीक है अच्छे नाउ शॉर्ट ही आंसर टा की हो बे बाय टा नारेशन टा चेंज हम लोग की भावे कोड बो आंसर हो चुके सी इबार आंसर सी क्या नो होलो ए बी डी क्या नो होलो ना चलो देखा जाए क्या क्या कोड प्रथम भलो कर लक्ष्य करो हमें एकटू आगे जो हमें तुम्हें बोल तक हमें क्योंकि से लेट थे माइट भी अलाउड टू आनते शुड आनते शुड भी अलाउड टू आनते कंतु मास्ट भी अलाउड टू नो दिस इज इनकारेक्ट मास्ट भी अलाउड कखना मास्ट यूज करबना से सेंटेंसटा क्योंकि एकदम फुल सेंटेंस B sentence की बाला हुआ है जो the convict requested that he must be again request use करे जो ठीक आ चे किंतु again एक है ने must नहीं है चलो ऐसा हुआ चे तो for that reason हो बे ना ये टांसर D option की बाला हुआ है जो the convict proposed चलो proposed चलते पड़े proposal है let दी होले किंतु proposal शायद अब अब might भी तो है ना proposal शायद should बा should भी allowed to करा जाए proposal शायद might भी करा जाए ना इन दैट सेंस हमरा ऐसे ने डी टाके उस ठीक बोलते पार बो ना तो हमारा आंसर होगे सी सी ते एकदम करेक्ट सेंटेंस टा यूज़ करा हुए चे द कन्वेट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली क्लियर हुए चे चलो एक बार हम ओके हमरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है लम अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन टा नंबर इंटर भूला चे इटा दोष लिखा चे इटा नॉय हवे जाइ होक नंबर डज नॉट मैटर नेक्स्ट क्वेश्चन टा ते आज ची नेक्स्ट क्वेश्चन टा ते बोला हुआ चे निशा टोल्ड मोनिका व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग भालो कोरे जिधि सेंटेंस टा लॉक हो करो ए जे नैरेशन है सेंटेंस गुलु जे कैटेगरी हुए था के पूछे किंतु exclamatory sentence है एक तो modify करते चाहिए वो sentence टाइप है ना ये टा typing mistake के जो नो एक है ना ये टा sign of interrogation हुए गया चे but no it should be sign of exclamation clear हुए चे ये टा भी sign of exclamation sign of exclamation तो जाइए हो तो छोटी का answer टा हमरा की कोड बोए टा तो देखा जाए सठिक आंसर अच्छा बला सबको अपशन जी देखो तुम्हारा तो एखे प्रथम रोचे निशा एक्सक्लेम्ड दैट मनिका वज वेयरिंग भेरि ब्यूटिफुल ड्रेस बीते बला निशा एक्सक्लेम दैट इट वज अ भेरि ब्यूटिफुल ड्रेस नेक्स्ट बोले निशा एक्सक्लेम दैट मनिका वज वेयरिंग a very beautiful dress एवं तार पर इटा निशा told मोनिका that was a beautiful dress ना वही exclamatory sentence गुलु जोखन अमरा कोड वो फालो कोडे ख्याल रखो exclamatory sentence गुलु अमरा normally what बा how ये जाती हूँ शब्दों गुलु दी शुरू कोडी ये what बा how प्रोजेक्शन उन्हों जाए कौकोनो हुए जाए very कौकोनो हुए जाए so कौकोनो आवार हुए जाए great ये भावे पूरी वर्ती तो होते थाके ना ये sentence से इटा की होवे शेटा हमरा एक तो देखो भालो कोडे बोलो एक एक ता सेंटेंस कोडे हमरा देखी प्रथम सेंटेंस टा बोले चे निशा एक्सक्लेम दैट मोनिका वाज वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ओनु जाई कोनो भूल एकने देखा जाता है ना एक्सक्लेम टोल के पास टेंस इनले एक्सक्लेम करते होए तो एक्स पास्ट कंटिन्यूस करते ही पड़ी तो शेयर और थे इटा 
কোনো ভুল মনে হচ্ছে না কিন্তু এখনই আমি আনসারে আসছি না আমি সেকেন্ড সেন্টেন্সটা দেখি পরের সেন্টেন্সগুলো দেখে তারপরে আসছি আনসারে নিশা এক্সপ্লেন্ড দ্যাট ইট ইজ আ ভেরি বিউটিফুল ড্রেস ঠিক আছে না এই সেন্টেন্সটায় ভুলটা কোন খানে এত অবধি তো ঠিক আছে নিশা এক্সপ্লেন দ্যাট নাও ইট ইজ কেন আসবে কারণ এটা তো প্রেজেন্টে রয়েছে প্রেজেন্টটা পাস্টে চেঞ্জ হয় সেই জন্য বি কিন্তু আমরা আনসার করব না তারপরে বলেছি সি নিশা এক্সপ্লেন দ্যাট মনিকা ইজ ওয়্যারিং আগেইন ইনকারেক্ট ইজ কেন আনব কেননা আবার বলছি প্রেজেন্ট টেন্সটা পাস্ট টেন্সে চেঞ্জ হয়ে যাবে প্রেজেন্ট ক্যান্টিনিউস পাস্ট ক্যান্টিনিউস হয়ে যাবে তো সিও আমার আনসার হবে না লাস্ট বলেছে ডি নিশা টোল্ড মনিকা দ্যাট ওয়াস না দ্যাট মানে কোনটাকে ইট চেঞ্জ হয়ে ইটই থাকে ইট কখনো কিন্তু দ্যাট হয় না তো সেই অর্থে আমরা এখানে এটাকে দ্যাট রাখতে পারবো না তো সেই অর্থে ডিও ইনকারেক্ট তাহলে আমার সঠিক আনসারটা কি হচ্ছে সঠিক আনসার হচ্ছে এ ঠিক আছে সঠিক আনসার এ ঠিক আছে তো এ হচ্ছে আমার কারেক্ট আনসার এ সেন্টেন্সটাতে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে মেনটেনড হয়েছে নিশা এক্সপ্লেন দ্যাট মনিকা ওয়াজ ওয়্যারিং আ ভেরি বিউটিফুল ড্রেস ক্লিয়ার হয়েছে ওয়েল সো চলো এই পর্যন্ত থাক আজ নাও ন্যারেশনের যে সকল সেন্টেন্সগুলো দেখলাম এই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু এক্সামে যথেষ্টই প্রবলেম তৈরি করে এবং কনফিউজিংও তো রুলসগুলো আমরা মাথায় রাখবো এবং ঠিক যেভাবে আমি বললাম প্রত্যেকটা অপশান ধরে ধরে কিন্তু আমরা অ্যাপ্রোচ করব না হলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটাই থেকে যায় ক্লিয়ার হয়েছে তো যদি আমার ক্লাসটা তোমাদের মনে হয় বেনিফিশিয়াল তো ক্লাসটা ফলো করো এবং আমার কোড হচ্ছে সুপ্রিয় সরকার ফর্টি থ্রি স্লাইডে প্রথম স্লাইডটাতেই দেখেছ এস ইউ পি আর আই ওয়াই এ এস এ আর কে এ আর ফর্টি থ্রি এই রেফারেল কোডের মাধ্যমে আন একাডেমির প্লাস কোর্সগুলোতে তোমরা আমার ক্লাস অপ্ট করতে পারো ঠিক আছে তো চলো দেন থ্যাংক ইউ